നമസ്കാരം വേദിക് അസ്ട്രോ ടൈംസിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ധനുരാശിക്കാരായിട്ടുള്ള മൂല നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും അനുഭവം കൊണ്ടുത്തരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള അനലൈസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിതുവരെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിങ്ങളിതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ധനുരാശിക്കാരായിട്ടുള്ള മൂല നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി വരെ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ നാലാം ഭാവമായിട്ടുള്ള മീനൻ രാശിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവമായ മേടൻ രാശിയിലേക്ക് വ്യാഴം സംക്രമണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിനേഴിന് ശനി നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവമായ മകരൻ രാശിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ഭാവമായ കുംഭൻ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴൻ എത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവമായ മേടത്തിൽ നിന്ന് രാഹു നാലാം ഭാവമായ മീനൻ രാശിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേതു നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവമായ തുലാൻ രാശിയിൽ നിന്നും പത്താം ഭാവമായ കന്നിരാശിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനലൈസിസ് നടത്തുന്നത് ശനിയുടെ മാറ്റവും അതുപോലെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റവും രാഹു കേതുക്കളുടെ മാറ്റവും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനലൈസിസാണ് ഇൻ്റെ വെരി ഹൈ ലെവൽ എൻ്റെ നക്ഷൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂല നാളുകാർക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലപ്രദമായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം വരെ ഇത് സാധാരണ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഏപ്രിൽ മുതൽ എല്ലാ വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങളെ കൊണ്ടുതരാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഈ വർഷം ശനിയുടെ സ്ഥിതി വളരെ അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് വളരെയധികം പുരോഗതികൾ കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷമായി ശനി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഉള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വർഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാട്ടിലും മെച്ചമായിട്ട് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിന് കൊണ്ടുതരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ശനി നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തൊഴിലിലും തൊഴിൽ സ്ഥലത്തും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജോലി സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ഒരുപാട് കുറയും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവർ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഏപ്രിൽ മാസം വരെ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ കുറച്ച് ജോലി സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സ്ഥാനക്കയറ്റം മൂലമുള്ള ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു അത്ര വലിയ വിഷയമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ വരുമെങ്കിലും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അവാർഡിങ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ 
ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിറവേറ്റണം ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷവും അത് തന്നെ വേണം പക്ഷേ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ നല്ല കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കർമ്മരംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എട്ടാം ഭാവത്തിലും പത്താം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ട് കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊമോഷനിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നിയുക്തമായ ഉത്തരവാദിത്തം ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഉപദേശം നൽകുകയോ ചെയ്യരുത് അതുമൂലം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂവിനെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാണുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യമാകും അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ അതുപോലെ മുൻപ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ മാറി വരും അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഇതിനു മുമ്പ് അപമാനിച്ച വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലാകുകയും നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യവും തീർച്ചയായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഹാപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുവാനോ ഒക്കെ ഉള്ള അനുകൂല ഫലങ്ങളെ കൊണ്ടുത്തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിനും സാമ്പത്തികമായും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുതരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തിലും അതുപോലെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ രംഗങ്ങളിലുമൊക്കെ വളരെയധികം എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുതരുന്നതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിന് ശേഷം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് രാഹു വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും അല്പം ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ടാകും ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും ഗുരുവിൻ്റെയും ശനിഗോചരത്തിൻ്റെയും അനുകൂല ഭാവകാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മർദ്ദത്തെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നേരിടുവാനും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനായിട്ടും കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷം മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെയും ജൂലൈ മാസം പതിനേഴ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് വരെയും നവംബർ പതിനേഴ് മുതൽ ഡിസംബർ പതിന് പതിനാറ് വരെയും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദമോ അതല്ലെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് ശരിയായ ബന്ധത്തിൻ്റെ അഭാവമോ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാം ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കറസ്പോണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് അല്പം ഇഷ്യൂസൊക്കെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോഷ്യസായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കയറി ഇടപെടരുത് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് കർമ്മ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് 
അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ജോലി മാറുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെ നൽകിയില്ല എന്ന് വരും ഇനി ബിസിനസ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ വർഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കൂടി പറയാം ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി അല്പം മിതമായിരിക്കുമെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതി വളരെ അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ചും ശനിയുടെ അവസ്ഥയും വ്യാഴത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അനുകൂലമായതിനാൽ ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി സാധ്യമായിരിക്കും ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗുരു ഗോചരൻ നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ബിസിനസ് അല്പം മന്ദഗതിയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി ഈ സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല പക്ഷേ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിൽ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാകും ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ബിസിനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ലാഭം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ മുമ്പെടുത്ത കടങ്ങളും വായ്പകളും തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കാരണം ഒരുപക്ഷെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ വിൽക്കുകയോ ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ പങ്കാളിയുമായി ഒരുപക്ഷെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിനൊക്കെ സാധ്യതകൾ വന്നു ചേർന്നേക്കാം ഇവിടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിൻ്റെ സ്ഥിതി അതായത് ഒക്ടോബർ മാസം വരെ ഉള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാഹു അഞ്ചാം ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് അത്ര നല്ല ഫലം ഒരുപക്ഷെ കൊണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്ന് വരും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ ഫേവറബിളായിട്ട് വന്നെന്ന് വരില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ശനിയുടെയും കേതുവിൻ്റെയും അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ശരി അതിനൊക്കെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം വ്യാഴത്തിൻ്റെ അനുകൂലാവസ്ഥ ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിൽ ദീർഘകാലമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഫ്രോസൺ സ്റ്റേജ് ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ നീങ്ങുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് പുരോഗതിയെ കൊണ്ടുത്തരികയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ബിസിനസ് വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ഇത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുതരുന്ന അവസ്ഥകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല കടങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുവാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങളെ വളരെയധികം മനസമാധാനത്തോടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ കൊണ്ടുതരും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിലെ ലാഭത്തോടൊപ്പം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ശാഖകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുവാനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടുവാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വർഷം വളരെ അനുകൂലമാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിനെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുത്തരുന്നത് ഏപ്രിൽ വരെ ഗുരുവിൻ്റെ ഗോചരം അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നേരിടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാലും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് പിന്നീട് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല പല നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും വന്നിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റിലയബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ആ മേഖലകളിൽ ഒരു പക്ഷെ ചില ചോദ്യചിഹ്നം വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ
അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നു ചേരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറി ക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ പല വ്യക്തികളും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സംസാരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലുള്ള രാഹുവിൻ്റെ സ്ഥിതി മൂലം ഒക്ടോബർ മാസം വരെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വയമായിട്ടുള്ള ചില അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ പരമാവധി നിങ്ങൾ അകന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച അവസരങ്ങളെ കൊണ്ടുത്തരുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും കൂടെ ഇത് വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമായിരിക്കും ഒക്ടോബർ മാസത്തിന് ശേഷം ഈ വർഷം അവസാനം രാഹു നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് അല്പമൊക്കെ അലസത ഉണ്ടാകുവാനും തന്മൂലം ചില മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാനായിട്ടും സാധ്യതകൾ വന്നേക്കാം ധനുരാശിക്കാരായിട്ടുള്ള മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ വർഷം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ നാല് മാസം അല്പമൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത എട്ട് മാസം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ ഈ ഒരു ഗോചന നിമിത്തം ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളിലൂടെയും അനന്തര അവകാശത്തിലൂടെയും വളരെയധികം വരുമാനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഏപ്രിലെ ഗുരുവിൻ്റെ ഗോചരം നാലാം ഭാവത്തിൽ വളരെ അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം അതുകൂടാതെ ചില അവസരങ്ങളിൽ പണമൊക്കെ കടം വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വന്നു ചേർന്നേക്കാം മുൻകാലങ്ങളിൽ എടുത്ത കടങ്ങളും അതൊക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ സഹായം തേടേണ്ടിയും വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് ഗോചരവശാൽ വളരെ അനുകൂലമായി വരുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ വികസനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും മറ്റ് തർക്കങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിലിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധനാഗമനം ഉണ്ടായേക്കാം ഗുരുവിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു സംക്രമണം ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്ന് എസ്പെഷ്യലി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വന്നു ചേരും ഈ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ അവസാനം വരെ രാഹു നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓരോ നിക്ഷേപങ്ങളിലും അതിൽ ഒരു ശതമാനം മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ നിക്ഷേപം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വയം ഡയറക്ഷനിലും നിങ്ങളുടെ സ്വയം ഡിസിഷനിലും മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വർഷം അവസാനം രാഹു നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാഹനം വാങ്ങൽ എന്നിവയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ധനം ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിതനാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വീക്ഷിക്കാം മൂല നക്ഷത്ര ജാതകരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മറ്റ് കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തൃപ്തികരമായിട്ടായിരിക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ വർഷാരംഭത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിനുശേഷം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറി നല്ല സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ വരെ ഗുരു ഗോചര നാലാം ഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കരൾ സംബന്ധമായിട്ടും നട്ടൽ സംബന്ധമായിട്ടും തല സംബന്ധമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ 
ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശനി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയും ഏപ്രിൽ മുതൽ ആരോഗ്യം വളരെ ക്രമാതീതമായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശരിയായ ചികിത്സ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം മൂലം ആരോഗ്യത്തിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾ അല്പം ഒക്കെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഓ ഒക്ടോബർ മാസം വരെ രാഹുവിൻ്റെ ഗോചരം അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഹൃദയം ആമാശയം ശ്വാസകോശം എന്നിവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒക്ടോബർ വരെയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ അലട്ടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം വ്യാഴ വ്യാഴ അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസിനെ ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൺസേൺസൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇൻഡിക്കേഷനൊക്കെ ചിലപ്പം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ വർഷം മെയ് പത്ത് മുതൽ ജൂലൈ ഒന്ന് വരെയും വീണ്ടും നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ ഡിസംബർ അവസാനം വരെയും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഗോചരം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാലയളവിൽ അല്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ കോപവും ദേഷ്യവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ എന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കാല പരിധിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മൂലനക്ഷത്ര ജാതകരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ ധനുരാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പല കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങളും ഒക്കെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നാലാം ഭാവത്തിലെ ഗുരുഗോചരം അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരും ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചില സമാധാനക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളും നിങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ വിഷാദത്തിലാക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ശനി ഗോചരവും കേതുവിൻ്റെ ഗോചരവും യോജിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുവാൻ കഴിയും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹു സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളും ചിലപ്പോൾ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരും അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടും വന്നേക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹവും ദേഷ്യവും പരിധിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വളരെ സമാധാനമായിട്ടും ശാന്തമായിട്ടും ഇരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുതരുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗോചരം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ ക്രമാതീതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ദേഷ്യവും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴം വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യവും വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ തന്നെ മെച്ചപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വന്നു ചേരും അപ്പോൾ പിതാവിന് അസുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന
ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വർഷം ഗുരുഗോചരം അനുകൂലമായതിനാൽ സന്താന ലാഭം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സന്താന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കാലമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദമ്പതികളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലതരത്തിലും ചികിത്സകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സകളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം അത് ഒന്നുകൂടെ റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും ചികിത്സകളൊക്കെ ഫലിക്കുകയും സന്താന ലാഭം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വന്നു ചേരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ ഒരു വർഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ധനുരാശിക്കാരായിട്ടുള്ള മൂലനക്ഷത്ര ജാതകരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്നൊന്ന് നോക്കാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏപ്രിൽ വരെ ഈ ഗോചരം ഗുരുവിൻ്റെ ഗോചരം നാലാം ഭാവത്തിലായതുകൊണ്ട് പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടാകും അതുപോലെ പഠനത്തിനപ്പുറം മറ്റു വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗ ലഭിക്കുവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഏത് അതായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എക്സാമിന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഒരു ലഭിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ ശനിഗോചരം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്നും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ആ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുകയും ഏപ്രിലിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ റീ എക്സാമിൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിജയകരമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിനെ കൊണ്ടുതരുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വന്നു ചേരും ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ ചില ബിഹേവിയറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അധ്യാപകരോടും മുതിർന്നവരോടും ഒക്കെ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ദേഷ്യത്തിനും അവരുടെ രോഷത്തിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാരണഭൂതമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ആവിധ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ധനുരാശിക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുതിർന്നവരോടും അധ്യാപകരോടും ഒക്കെ ഒരു കാരണവശാലും അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏപ്രിൽ വരെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വളരെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി എക്സാമിനേഷനെ നിങ്ങൾ നേരിടണം നല്ല പോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള എക്സാമിന് പാസ്സാകുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഏപ്രിലിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഓരോ എക്സാമിനേഷനും ധനുരാശിക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉയർന്ന റാങ്കോടുകൂടി പാസ്സാകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഒരു ദൃഢനിശ്ചയവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും നല്ല സ്ഥിരോത്സാഹവും കഠിനാധ്വാനവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ഫലം നേടുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഒൻപതാം ഭാവത്തിലും പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും ഗുരുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകുവാനായിട്ട് ഒക്കെയുള്ള അവസ്ഥകളും സാഹചര്യങ്ങളും വന്നു ചേരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വിദേശത്ത് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വർഷം വളരെ അനുകൂലമാണ് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും വിദേശത്ത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടുവാനായിട്ടും കഴിയുന്നതായിരിക്കും സർക്കാർ ജോലികൾക്കോ മറ്റു ജോലികൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർക്കും ഈ വർഷം വളരെ അനുകൂലമാണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂസിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ തൊഴിലുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും ജോബ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂലനക്ഷത്ര ജാതകരായിട്ടുള്ള
സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് യൂത്ത് മൊബിലിറ്റി സ്കീം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മൂവായിരം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് മൂവായിരം യൂത്ത്സിന് പതിനെട്ടും മുപ്പതും വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വിസായും സ്പോൺസർഷിപ്പും ഇല്ലാതെ യു കെയിലേക്ക് വരുവാനും ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ രണ്ട് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ പഠിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ധനുരാശിക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് വർഷം യു കെയിൽ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ടോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാനായിട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ വരും അതിന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു കാരണവശാലും ഇതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട് അതൊരു ജസ്റ്റ് റിലേബിളായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിദേശ യോഗം ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ പോർട്ടലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മോർ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുവാനും സമ്പാദിക്കുവാനും കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വിസ എക്സ്റ്റൻഡബിൾ അല്ല രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കഴിയുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലോട്ടറി ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ആ ബാലറ്റ് ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മിനിമം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇമെയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബാലറ്റ് പോലെ ഒരു ഫോമുണ്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷേ പത്തും പതിനായിരം ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് സെലക്ട് ആവും അങ്ങനെ സെലക്ട് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫർദറായിട്ട് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മൂവായിരം ആൾക്കാരെയാണ് ഈ വരുന്ന വർഷം യു കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ യു കെയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ധനുരാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം നല്ലതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ധനുരാശിക്കാർക്ക് ഇത് ഗുണപ്രദം ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനിയും മൂലനക്ഷത്ര ജാതകരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി പറയാം ഈ വർഷം വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അതായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഹു അഞ്ചാം ഭാവത്തിലാണ് അതുപോലെ കേതുവിൻ്റെ അവസ്ഥയും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ല അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഈ ഗ്രഹ ദോഷ പരിഹാരാർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടെ പറയാം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും നിങ്ങൾ വ്യാഴനുള്ള വിഷ്ണു സ്തോത്രം ജപിക്കുക വിഷ്ണു സഹസ്രനാമോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സ്തോത്രവും ജപിക്കുക ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓം നമോ നാരായണായ എന്നൊരു നൂറ്റിയൊന്ന് തവണ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ജപിക്കുക രണ്ട് രാഹുവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും രാഹു മന്ത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ രാഹു മന്ത്രം എല്ലാ ദിവസവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ജപിക്കുക ദുർഗാദേവിക്ക് ദുർഗാദേവിക്ക് കുങ്കുമാർച്ചന സമർപ്പിക്കുന്നതും രാഹുദേശം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേതുവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തിയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഗണപതിക്ക് ഗണപതി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെ
അപ്പോൾ മഹാദേവൻ്റെ നാമം തന്നെ കേട്ടാൽ മതിയാവും മഹാദേവൻ്റെ നാമം തന്നെ കേട്ടാൽ മതിയാവും മഹാദേവൻ്റെ നല്ല ഗാനങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് ശനിയാഴ്ച ഒരു ശിവഭക്തിഗാനം ശംഭൂ മഹാദേവം എന്ന ഒരു ശിവഭക്തിഗാനം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് ആലപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗാനത്തിന് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള കുറേ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഗാനം മഹാദേവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ ഏറ്റവും വിളികേൾക്കുന്ന കുറച്ച് നാമങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിട്ട് മഹാദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇതിനെ ഒരു ഗാനാലാപന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ആത്മവായിട്ട് ഇറക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ഗാനം ഈ ശിവരാത്രി ദിവസം റിലീസ് ആകുകയാണ് ഈ ഗാനം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വരുന്ന ശിവരാത്രി ഈ ഗാനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ആ ഗാനം വെറുതെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ ആരെയും അത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതരുത് നിങ്ങൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗാനം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ആ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പം നിങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമുണ്ടാകണേ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തോടുകൂടി മഹാദേവനോട് ഉള്ള ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഗാനം കേൾക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് അത് കമൻറ്റിൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുകയും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഗാനം ഈ വരുന്ന ശിവരാത്രി ശനിയാഴ്ച ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കേൾക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതുപോലെ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഏളിയ റിക്വസ്റ്റാണ് എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും സപ്പോർട്ടും സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂല നക്ഷത്രക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനലൈസിസ് ആണ് ധനുരാശിക്കാരായിട്ടുള്ള മൂലം നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം ഒരു അനലൈസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുണപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ ഇത്രയും നാൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളിതുവരെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിങ്ങളിതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം